మేడం ఇప్పుడు జనరల్గా ఎవరైతే ఉన్నారో అందరు వర్కింగ్ ఉన్నారు కొంచెం లేట్గా పిల్లల్ని కందాం అని అనుకుంటున్నారు కాకపోతే లేట్గా ప్రెగ్నెన్సీ రాదని మీరు చెప్తున్నారు సో అలాంటి వాళ్ళకి ఎగ్స్ స్టోర్ చేసుకొని లేకపోతే స్పర్మ్ స్టోర్ చేసుకొని పిల్లల్ని ఆ ఏజ్లో కనడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందా ఛాన్స్ డెఫినెట్గా ఉంటుందండి ఇది సోషల్ ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ అంటాం ఈ టెక్నిక్ని మనం ఏంటంటే కొంతమంది చాలామంది ఇప్పుడు చైల్డ్ బేరింగ్ ఏజ్ చైల్డ్ బేరింగ్ కొంచెం లేట్గా కావాలనుకుంటున్నారు వర్కింగ్ ఉమెన్ కానీ వాళ్ళు లైఫ్లో సెటిల్ అవ్వాలని కానీ సో వాళ్ళది వాళ్ళకి ఈ ఎగ్ ఫ్రీ ఫ్రీజింగ్ టెక్నిక్ ఏంటంటే సేమ్ ఇట్లనే మనం ఐవీఎఫ్ లాగానే ఎగ్ స్టిమ్యులేట్ చేసి ఎగ్స్ తీసి ఎగ్ ఫ్రీజ్ చేస్తాం ఇన్ జనరల్గా జనరల్గా మనం ఎంబ్రియోస్ని ఫ్రీజ్ చేస్తాం బట్ వీళ్ళలో ఎగ్ ఫ్రీజ్ చేస్తాం దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఏజ్ పెరిగేది కొంతమందికి ఎగ్స్ అనేవి తగ్గిపోవచ్చు అండ్ క్వాలిటీ కూడా తగ్గిపోవచ్చు సో యంగ్ ఏజ్లో అట్లీస్ట్ వాళ్ళు ఇప్పుడు థర్టీ ఆ ఏజ్లోనే వాళ్ళు ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ చేసుకుంటే తర్వాత కావాలనుకున్న వీళ్ళు ఐవీఎఫ్ పద్ధతి ద్వారా వెరీ నార్మల్ బేబీ వచ్చే ఛాన్సెస్ అండ్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ కొంచెం వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటాయి ఇది సోషల్ ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ అంటాము బట్ కొన్ని కొన్ని సార్లు మనకి అంటే మెడికల్గా కూడా కొన్ని కొన్నిసార్లు ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ చేయాల్సి రావచ్చు అంటే కొంతమందికి క్యాన్సర్ ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ కీమోథెరపీ ఈ డ్రగ్స్ తీసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈ కీమోథెరపీ డ్రగ్స్ వల్ల ఈ ఓవరీస్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఈ ఓవరీస్ ఎఫెక్ట్ అయితే వాళ్ళు ఎగ్ రిజర్వ్ తగ్గిపోవడము తర్వాత క్వాలిటీ తగ్గిపోవడం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంది సో ఇలాంటి వాళ్ళల్లో జనరల్గా మనం ఇలా ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళాలి ఫర్ ద నెక్స్ట్ అనుకునే వాళ్ళకి ముందు మనం ఎగ్స్ ఫ్రీజ్ చేసి పెట్టేసుకుని దాని తర్వాత వాళ్ళు ఈ కీమోథెరపీ వాటికి వాళ్ళు వెళ్ళినా కానీ ఈ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి కొంచెం ఈ ఓవేరియన్ ఎగ్ క్వాలిటీ అవి మాత్రం ఎఫెక్ట్ కావు సో ఈ ఇలాంటి ఇండికేషన్స్లో కూడా మనము ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ చేస్తాం స్పర్మ్ ఫ్రీజింగ్ కూడా స్పర్మ్ ఫ్రీజింగ్ కూడా మనం చాలా కామన్గా చేస్తాం కొంతమంది ఏంటంటే హస్బెండ్ దుబాయ్లో ఉంటా ఉంటారు వైఫ్ ఏమో ఇక్కడే ఉంటారు కొంతమందికి అలాంటి వాళ్ళకి స్పర్మ్ ఫ్రీజింగ్ టెక్నిక్ అనేది మనకి ఉంది వాళ్ళకి స్పర్మ్ ఫ్రీజ్ చేసి మనం ఐయుఐ సింపుల్ మెథడ్స్ లైక్ ఐయుఐ అవి కూడా చేయొచ్చు ఈ ఐవీఎఫ్లో కూడా స్పర్మ్ ఫ్రీజింగ్ ఫ్రీజ్డ్ స్పర్మ్ అనేది కూడా మనం వాడచ్చు సో ఇలాంటి చాలా టెక్నిక్స్ మనకి అడ్వాన్స్ టెక్నిక్స్ ఇప్పుడు ఫర్టిలిటీ సెంటర్స్లో ఆప్షన్స్ మనకి చాలా ఉన్నాయండి